হ্যালো এব্রিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমি এবং আমার ফ্যামিলির সবাই মোটামুটি ভালো আছি আর আপনারাও ভালো আছেন এই দোয়া করে সব বাসার সামনে রোডটি আর এটি হচ্ছে সুপার মার্কেটের সামনে কারণ আগের দিন আমার ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমি একটু আমার নিজের কেনাকাটার জন্য সুপার মার্কেটে বেরিয়েছিলাম এক মাসের ভিতর মাত্র একদিন তো সেই সামনের আমরা যে স্পেসটা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি আর মার্কেটের ভিতরে ওই দিন দেখাতে পারিনি কারণ ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছিল আজকে দেখা হচ্ছে সবজির প্লেসটা তো ওটা ওই দিন দেখিয়েছিলাম আমার আগের ভিডিওতে আর আজকে দেখাচ্ছি আমি আর একটা ফ্লোর দেখুন ভিতরটা কত ফাঁকা এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় সুপার মার্কেট এবং ইটালির সব জায়গায় এটি আসতে এটি এমএড নামে পরিচিত এবং এরকম অফার ছিল সমস্ত খাবারের আইটেমে সব জায়গায় অফার ছিল সব কিছুতে তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটা দেখিয়ে দিলাম যে প্রতিটা খাবার ছিল হাউসফুল আমি ভিডিওটা এই মুহূর্তে করা উচিত না না তারপরও করেছিলাম শুধুমাত্র আপনাদের দেখানোর জন্য যে মার্কেটে কত পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার আপনার খাবারের কোনো অভাব নাই সব ধরনের সবজি থেকে শুরু করে খাবারের আইটেম ধরে শুরু করে সব কিছু চাউল চাউলও পর্যন্ত আছে এখানে রেডি মাছের প্যাকেটও আসছে কিন্তু আমরা তো সব ধরনের খাবার খাই না আমাদের বাঙালি দোকানে তো যেতেই হবে তাই না তো এই জন্য এখানে সব কিছু ছিল অঢেল পরিমাণ এবং প্রাইসটাও ছিল সাধ্যের ভিতর এবং প্রতিটা প্রাইস এসের থেকে অনেকটা ছাড়ে বিক্রি রেটটা ছিল তো দেখুন যে সব সাইডটা আমি একটু একটু করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে দু চারজন মানুষ দেখা যাচ্ছে তাও অনেকটা গ্যাপে গ্যাপে ছিল তারা তারা তাদের ডিস্টেন্সটা মেনটেন করেই কিন্তু তারা ভিতরে কেনাকাটাটা করতেছিল আর আমি বাইরের নিয়মটা তো আগের দিনও বলেছিলাম আজকেও বলি সেটি হচ্ছে যে আমাদের এক একজন করে মার্কেটের ভিতরে নিচ্ছিল এরকম তিন থেকে চারজন আর বেশি ভিতরে অ্যালাউ করছিল না এবং এক দিক থেকে আমরা ভিতরে যাচ্ছিলাম অন্য সাইড থেকে এক একজন বাজার করে বেরিয়ে যাচ্ছিল এবং ভিতর সবাই অযথা সময়টা নষ্ট করতেছিল না যার যার বাজার ছিল সবাই খুব তাড়াতাড়ি করেই যার যার বাসায় ফিরে যাচ্ছিল কারণ খুব প্রয়োজন না হলে তো কেউ এই সময়টা বাইরে বেরোবে না ঘোরাফেরা করার জন্য হ্যাঁ অন্য সময় আছে আমরা কিন্তু জাস্ট মার্কেটে গেলে একটু ঘুরে ফিরে সময় নিয়ে যেটা কেনার না সেটাও একটু দেখি ধরে বা অনেক সময় আছে আমি কেনার মন করে যাইনি দেখে পছন্দ হলো তো দেখতে দেখতে সেটা কিনে ফেলি তো এই এই সময়টা কিন্তু আমরা ওই কাজটা কেউই করিনি আমি তো করিনি এবং অন্য যারা ছিল দেখলাম তারাও না ঠিক যেটা প্রয়োজন কয়েকজনকে আমি দেখেছি অবাক হয়ে যাবেন যে তারা লিখে নিয়ে আসছে যে ঠিক বাসায় যে থেকে মনে যদি না থাকে মনে করতে হয় তো তাড়াতাড়ি এসে সেই লিস্ট অনুযায়ী লিখে লেখা দেখে দেখে নিয়ে যাচ্ছে তো আমি ভিতরে যখন এসেছিলাম তখন মাত্র একজন বাঙালি ছিল বাকি যা ছিল দু তিনজন তারা বিদেশি এবং বাইরেও যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও সব বিদেশি তো বিদেশি হোক আর দেশি হোক না এখানে আসলে আমরা সবাই নিয়মটা মেনেই বাজারটা শেষ করে যার যার খুব তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসছি দেখুন এই এই যে এই পাশের ফ্লোরে একটা লোক ওই পাশে একটা লোক দেখছি অন্য সাইডে আরেকটা লোক সাইড থেকে চলে যাচ্ছে তো এরকমভাবেই ভিতরে খুব ভালোভাবে আমরা আমাদের কেনাকাটাটা শেষ করছিলাম তো আপনাদের দেখানোর জন্য আমি ভিডিওটা করার জন্য ঘুরে ফিরে একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এ সাইটের ফ্লোরও একই অবস্থা দেখুন এ সাইডটা টায়ো এখানে অনেক ধরনের কিছুই আছে আমি অবশ্যই ভিডিও এই সুপার মার্কেটের ভিডিও আগে আমার ব্লগে করেছি তো এটা অন্য সাইড কিন্তু ওই লোকটাই আছে ওপাশের যে লোকটি ছিল সেই লোকটাই এ পাশে আছে কিন্তু অন্য কেউ না তো যা বলছিলাম করোনা ভাইরাস নিয়ে আমার পাশেই এক বাঙালি ভাইয়ের করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে কাল রাতে শুনছে এটি গতকাল রাতে আজকে আমি লাইভেও এসে এই কথাটি বলেছিলাম আর এখন আমি যখন এডিট করি এখন অনেক রাত প্রায় একটার কাছাকাছি রাত ঘুম আসতে ছিল না তাই ব্লগটি এডিট করলাম ভিডিওটি ব্লগের আর তখন তার আগে আমি এগারোটার পরে একটু খবর পেয়েছি এক ভাইয়ের কাছ থেকে যে হসপিটালে করোনা 
করোনা ভাইরাস আক্রান্ত যে বাঙালি ভাই তার অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে উন্নতির দিকে ওখান থেকে ফোন করেছিল তার কাছে জাস্ট খবরটা নিয়েছে যে একটু ভালো আছে তো আলহামদুলিল্লাহ শুনে খুব খুশি হয়েছি আর আপনারাও দোয়া করবেন যেন খুব তাড়াতাড়ি সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসতে পারে আর আরেকটা ও ভালো খবর দেখলাম সেটা হচ্ছে দিশা ব্লগ আমাদের সঙ্গে ব্লগ করে যে আপু ওই আপু ওই আপুর করোনা ভাইরাস পজিটিভ আসছিল তো আপু আজকে দেখলাম যে তার একটি ব্লগে কিছু স্ট্যাটাস দিয়েছে যে সে আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা সুস্থ দিকে এবং খুব তাড়াতাড়িই সে আমাদের মাঝে ফিরে এসে আবার ব্লগগুলো দিবে তো এ পাশের ফ্লোরে দেখুন এই দুজন আছে একজন চলে যাচ্ছে একজন এ পাশ থেকে কেনাকাটা করতেছে এবং আমি আমার দূরত্ব বজায় রেখে তাকে ওভারটেক করে সামনে এগিয়ে আসছি আমার কিছু নেওয়ার জন্য তো আসলে এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে হয়তো বা নানান জনে নানান কথা বলবেন কে কিভাবে নেবেন জানি না তো তারপরও সবাইকে বলবো যে দেখুন একঘেমি থাকতে থাকতে কিন্তু মনটা আরও বেশি দুর্বল হয়ে যায় বেশি ভয়ে আতঙ্ক কাজ করে তো তার ভিতরে একটু নিজেকে সামাল দিয়ে নিজেকে শক্ত রেখে একটু মন মনকে খুশি রাখলে কিন্তু এমন কোনো অপরাধ না তো সবাই ভালো থাকবেন সবাইয়ের জন্য আমি দোয়া করি আমার আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন গোটা বিশ্বের জন্য আমরা দোয়া করাই কী করব কী করব হঠাৎ করে মনে আসছিল যে আমার আম্মা খেজুরের রস পাঠিয়েছিল আমার বোনের কাছে ঢাকাতে কারণ আমার বেশিরভাগ বাংলাদেশ থেকে জিনিসগুলো ঢাকার থেকে আসে আমার বোনের বোন পাঠায় আবার খুলনার থেকে খুব কমই আসে কারণ সরাসরি খুলনার কাউকে আমি তেমন একটা পাই না তো ঢাকায় দেখা যায় কেউ না কেউ কারো সাহায্য পেয়ে যায় তো এবার এই রসটা পাঠিয়েছিল তো আমার ফ্রিজ হঠাৎ করে খুলে চোখে পড়লো আমার মনে ছিল না তো ভাবছি যখন বাসায় আছি আর হালকা ঠান্ডা ভাবও আছে তো আজকে তাহলে রসের পায়েসটা হয়ে যাক কিন্তু রস তো অল্প দেখা গেল যে জ্বালিয়ে ঘন করে পাঠিয়েছে তাত রসের মতো করে তো সবটুকু দিয়ে একটা খেলে তো হবে না আমি আসলে চিতই পিঠা বিজানো খাবো যার জন্য এর ভিতরে হাফ দিচ্ছি আর আজকে অন্য গুঁড়ো বাসায় ছিল না যার জন্য আমি চিনিটা অ্যাড করতেছি যার জন্য হচ্ছে রঙটা একটু সাদাটে ভাব আসছে তারপরও যদি আমার এই রসের পায়েসের পুরো রেসিপিটা আপনারা দেখতে চান তাহলে আমার ইউরোপ পিটি কুকিং হাউস আমার রান্নার চ্যানেল ওখানে পেয়ে যাবেন আর আর হচ্ছে এটাতে আমি রসের সঙ্গে কিন্তু চিনি অ্যাড করে দিয়েছি আর আমি দুইটা এলাচ দিয়ে দিচ্ছি একটা দারুচিনির টুকরো দিচ্ছি আর তেজপাতা দিবেন আমার বাসায় আজকে তেজপাতা ছিল না আমি তেজপাতা দিচ্ছি না তো আর আমি এর সঙ্গে হচ্ছে দেড় লিটার দুধ দিয়েছি বাকি হচ্ছে আমি প্রায় ছয় সাত গ্লাসের মতো সরি চার পাঁচ গ্লাসের মতো পানি দিয়েছি তো আর এর ভিতরে আমি এখন দুই পট চাল দিয়ে দিব অর্থাৎ হাফ কেলোর মতো তো একবারে একটু বেশি করে রান্না করি কারণ রসের পায়েস তো আর বিদেশে বসে প্রতিদিন খেতে পারবো না বছরে একবারও যদি খেতে পারি আম্মা পাঠাই কখনো একবার এই পাঁচ বছরে আমি ইটালিতে তো আল্লাহ রহমাতে আমি তিন থেকে চারবারই পেয়েছি আমার আম্মা পাঠাতে পেরেছে আম্মা বোনের কাছে পাঠাতো বোনের কাছে সবসময় ফ্রিজে স্টক থাকে ও কেউ আসলেই আমার জন্য দিয়ে দেয় তো এই জন্য আমি এখানে শীতের সিজনে চিতই পিঠা ভিজানো রসের রসের রহমতে রসের পায়েস রসের চিতই পিঠা ভিজানো তালের পায়েস তালের পিঠা সব কিছু খেয়ে থাকি আমার পায়েসটা কিন্তু অলরেডি হয়ে আসছে রঙটা একটু হালকা দেখাচ্ছে কারণ আমি রসের সঙ্গে হচ্ছে চিনি মিশিয়েছি তো আর কথা বাড়াবো না যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর শেয়ার দেবেন